大家好，我是小迪生。从你出生开始，这世界金字塔顶部的精英就一步步的把你变成他们的奴隶。就算你再聪明，一旦你陷入了这负债的陷阱里面，你就永远逃脱不了了。银行的生财之道是什么？今天你存一百万在我这，我给你两万；明天他在我这借一百万，他却要还我十万，我就赚八万。也就是说，银行是靠销售贷款来赚钱的。但你平白无故不会走进银行借钱啊，你需要一些理由。一旦你没有这些理由，那我们资本家的生意就做不了了。于是，这些金字塔顶部的银行家和一些精英智囊团就坐在了一起，商讨一件操控全世界老百姓的计划。简单来说，就是如何让你主动的找上我，乖乖的向我借钱，然后在未来的几十年甚至一辈子，你都要乖乖的为我卖苦力，而且还没有任何的怨言。那如何去实现这计划呢？我可以把这秘密告诉你，你听完以后可能会感到很震惊，可能你也非常的认同，但你最后可能还是会甘愿的接受自己是一个奴隶。这个就是资本家布局厉害的地方。你有没有意识到，你认为人生最重要的梦想，你一生在追求的东西，比如说大学、博士学位、你的房子、车子、奢侈品等等，你以为这些都是属于你的，其实都如梦幻泡影。大家都被事物的假象所蒙蔽，被愚弄的团团转了。为什么？因为资本家会告诉你，这些都是你的资产，对吧？读过会计的人都知道，你的 LV 包包、你公司的器材、你的房子，是不是都要记录在资产项里面啊？那你想过吗？这些真的是你资产吗？我要告诉你的秘密就是，你以为的资产，其实不是你的资产，是银行的资产。你拥有的只是负债罢了。你会发现，你这辈子赚钱的目的不是为了供养父母妻儿，而是供养我们伟大的资本家。你无法摆脱，就算你再聪明，因为你早就已经被牢牢地掌控在手里了。听到这里，你可能以为我会跟外面那些理财达人一样，教大家减少负债，对吧？其实不然，我是一名商人、投资人，我更明白一个道理，就是顺应趋势。什么叫做趋势啊？你看这图就明白了，上面是一群欠银行贷款的人，而下面是一群把钱存在银行的人。也就是说，趋势告诉我们，银行家已经吃定我们了。借贷和负债既然已经是无法避免的时候，那我们可以有两个选择：一个是遵循银行家的游戏规则，然后借这个规则去混好一点；第二个就是勇敢的抵抗他们的游戏规则，去学什么理财啊、减少负债啊等等。那识时务者为俊杰，我认为打不过就加入嘛。我肯定选择成为图上面的那群人，所以我不但不会减少负债，我反而去拥抱负债。为什么？因为我懂得把负债变成资产的秘密。这些秘密呢，其实早就在《富爸爸熊爸爸》这一系列的书里面告诉我们了。我每一年都会把其中的一两本再看一次，因为我的命运就是被这本书而改变的。那今天我也会毫无保留的把我完全的秘密分享给有缘看到这部影片的兄弟姐妹。你会发现，买个 LV， 买套房子，对于我们来说都是无所谓的。那我也真心的祝福为这部影片点赞的你，早日达到财富自由。顺带一提，这频道是专门培养企业家、投资家、有钱人的。如果你想要跟我们连接，除了可以免费的订阅我的频道，还可以去 TikTok 关注我扫地僧哦。好，那首先呢，资本家的这局具体是怎么弄的？各位注意听了，如果今天你问一个小孩，他的梦想是什么，他就会毫不犹豫地告诉你，我想要读上一个好的大学，有的甚至说要出国留学，尤其是穷人家的小孩，他们的父母从小就告诉他，上大学就可以为他们的家族改变命运。但真的是这样吗？《华尔街日报》曾经就报道过，有一个牙医啊，就是大家认为的专业人士。高收入的人士，对吧？那你一听，这人肯定很聪明啊。对的，但只凭聪明的话是无法成为牙医的，你还需要充钱，也就需要投资大量的金钱在教育上面。那么他工作了四年，肯定赚了很多钱了，对吧？而现实是，你会发现他有一笔一百多万美金的负债，这笔负债就是他在南加大就读七年的学贷，而他每个月只能还一千六美金。就连利息都不够，按照这速度，二十年后他的这笔学贷就会增加到两百万美元，因为每天增长的速度是一百三十块美金，这是真人真事啊！这主角叫做 Mike b a r r e r 那么问题来了，这是不是特例呢？现在读了大学
，都已经被金字塔的精英设计为最基本的门票，也就是如果你想要 VIP 的门票，你就要投放更多的钱在传统的教育上面。你要读个硕士、博士，想要更牛的话，你甚至要到外国留学。但你有想过，接受更多这种教育，你真的能解决这些学贷吗？如果一个刚出来社会的年轻人，还没有工作就已经欠下一笔负债，就相当于未见官先打二十个大板。我再告诉你一个数据啊，你可能就有开悟的感觉。自从零八年金融危机之后，美国银行家因为房贷的问题，生意就变得不好做了吗？还是那句话，银行靠什么赚钱？借贷吗？所以不知道为什么，美国政府就开始开放让民营的机构也可以提供学生的借贷，直到二零一二年。学贷和信用卡的负债已经超过了一兆美元。到二零一八年的时候，学贷更成为了美国政府最大的资产。这代表了什么？只要越多人读大学，政府和资本家就会变得越有钱。那当然，政府有钱了，就会提供更多的福利给人民。我也不是否定大学的价值，但富爸爸和我想让大家思考的是：如果你认为读完大学就能够赚到钱，但大学里面到底有没有提供财务教育呢？你像我大学读经济和金融的，我第一只股票听我教授的意见去买，几乎亏了一半。我已经没联系的同学，毕业以后在干嘛呢？大部分都是银行的前台、文员等等。你知道为什么吗？因为学校的老师他也不是企业家，他也不是投资人，他只是一个员工，他能教你的只能是政府允许的知识。也就是说，这些政客精英，还有他们背后的资本家，他们想让你学习什么，你就得学习什么。说句不好听的，连我自己从小都被洗脑，一定要读大学。如果我当初不是自己创业，那我这种穷人家的孩子，哪来的钱去读大学啊？还是得跟银行借啊，四年要几万美金啊。那像我的同学，出来工作到现在，还在还学贷。所以我的同学就说我很幸运，他们认为我刚好是在最适合创业的其中一个年纪下海了。一个是出来工作之前，一个是小孩子长大了之后，不然你普通的家庭没有资源、没有资金、没有背景是不可能创业的。其实，在我看来啊，这些都是借口。就算他们买不起房、买不起车，每天起早贪黑的做着机械化的工作，连生病都不敢去医院，被老板骂，追着顾客去跑。他们就只是想多存点钱给家人，即便他们发现自己的孩子以后也会跟他们一样，但他们还是甘愿成为如此的人，因为从小就已经被洗脑了，以为他们的人生就只能这样了。各位，都二零二二年了，如果没钱不能创业，那互联网有什么用？那些你前几个月看他还开自行车，现在都已经开保时捷了，这样的例子是不是在互联网上一赚一大把啊？我告诉你，只要搭建了一个自动赚钱的系统，你可能一觉睡醒，身价就瞬间的过百万了，而且还会源源不绝的为你带来被动收入。哪怕你在环游世界，你的钱包还在不断的收钱，整个过程呢，不但国家大力的支持，而且你只需要在网吧开一台电脑就可以开始了。我就是专门研究这个的。如果你想要跟我免费的学习，欢迎你在影片描述栏上的第一条链接报名我免费的教学。这里的唯一门槛就是有人数的限制和不能够重播，所以学贷是银行的第一个陷阱。这局呢，早就在你成年之前布好了，那你可能就会说，我不读大学不就行了吗？于是，资本家就在你十八岁的时候布局第二个陷阱。你总会有没带现金的时候吧？你总会有手头紧的时候吧？尤其是你成家立业了，你小孩子要不要钱？你女人买个包包要不要用钱？那银行家就告诉你，一个成年人就一定要办一张信用卡。等你需要用钱的时候，刷这张卡就行了。我先替你付这笔钱，只要你能按时的还款的话，我们不会送你任何的费用的。我们赚的是商家手续费，不是赚消费者的钱。你放心的消费吧。听到这里，你觉得说服力够不够？不够的话，我再告诉你，你用这张信用卡买电影票或者吃了西餐，就给你打个八折，还送你一些赠品。你去外国玩，也不用兑换外国的货币了，直接一张信用卡走天下。那如果说这些你都不需要，那你买机票、买个演唱会票，总需要绑定信用卡了吧？
，又或者你网购呢，对吧？信用卡不但方便，还可以帮你省钱啊！是的，这结论是建基于你能按时还款的基础上。为什么这么多人因为信用卡跳楼啊？因为当预期还款的时候，这个利息就会越滚越大。就好像巴菲特教你福利一样，不停的滚雪球。那你可能就会说，我按时还款不就行了吗？银行家就会告诉你，我不怕等，我只需要培养你用信用卡这习惯。只要你用了，然后只要有一天你还不起，你这一辈子的人都是我的了。那你可能会说，我这辈子都不办信用卡，你奈我何呢 ？OK， 我再给你找个理由向我借钱。这第三个陷阱。你有车了吗？身为一个小资族，一个中产阶级以上，你不可能没有车吧？男人从记忆里面就流着征战沙场的血，这时候你就需要好的坐骑。有句话是这样说的：他宁愿在宝马里面哭，也不愿在自行车上面笑啊。所以你可以向我们银行借钱买车。那这时候。还是有很多人坚决不买的。对啊，车不是必需品吗？所以第四个陷阱，你住的地方有了吗？你没房怎么结婚啊？为什么没房不能结婚呢、啊？因为我们资本家在印钱啊，钱越来越多也就不值钱了。所以你要用更多的钱去买东西，也就是所谓的通胀。那怎么才能抵抗通胀呢？买房啊，房产是不是一直在涨？哪怕是出现了金融危机了，也很快的涨回来，涨的还比之前更厉害。那你不买，你的资产就会缩水，而人家买了，人家就会越来越富。等到你孩子那一代，他就可能买不起了，是不是这样的？所以房子不是为你们这些老百姓去建的，而是为银行建的。因为现在已经归到你不贷款是不行的，然后只要你贷款了，这笔钱有可能就是你们家几代人最大的投资。然后你为了还房贷，你只能在未来几十年里面乖乖的工作，把赚那的钱奉献给银行，是不是这样的？你不买还不行，你的租金也会通胀。十年前租金才一千美金，现在就变成两千美金了。那你月供就不一样，你十年前月供一千。现在可能只需要八百，因为月供是越还越少的，所以哪一个划算？你买不买？不买，以后就更难买了。而开发商跟银行做这笔生意，基本上也没有什么风险。首先，开发商怕不怕收不到钱？完全不怕嘛，银行借钱给你，付给他的。那银行怕不怕你没有钱还？零八年的时候怕，因为当时没有压力测试，也不需要首款。什么意思呢？就是当时你是一个美国的乞丐，你也能跟银行借钱买房，这是真的。到现在就不行了，银行会看你或者你全家的收入，看你能不能还得起月供，然后还需要你给投款，一般都是百分之三十。那如果房价跌了怎么办？亏的就是你这百分之三十的钱。如果跌破了百分之三十怎么办？最差的情况，银行会叫你还钱。比如说，你这房是一百万买的，你付了三十万的头款，现在跌到了七十万，银行就会教你一次性的去还剩下七十万，你还不了怎么办？没关系的，你这房根本不是属于你的，因为你抵押了给我嘛，这实际上是你的负债，是我的资产，那我把它拿去拍卖了就好了。所以自从零八年之后，房价可能会有调整。但不可能崩盘的原因呢，就是因为银行家在房贷上面的安全措施已经做得很好了。这也是为什么房价每一次下跌和调整都是我买房的原因。等一下解释。所以我说这么多，我完全不是教你不要办信用卡、不要买车、不要买房啊！我告诉你，这些我全都有。既然银行不断的印钱，让我们的消费水平越来越高，我们也很难的逃避。那为什么我们不能拥抱它呢？在你看来可能是陷阱，在我看来，银行这是在代我支付啊！因为我已经把《富爸爸熊爸爸》这一系列的书读到想吐了，都还在读，所以你可能不是第一次听我讲了。什么是资产？把钱不断放进我们口袋的东西就是资产。那什么是负债？把钱从我们口袋取走的就是负债。所以很多教理财的人说这本书讲废话。因为他们理解的富爸爸就是教你增加资产、减少负债，其实完全不是这样的。这本书实际上是教你如何负债的。因为负债不但可以保护我们的财富，还可以让我们财富自由。什么意思呢？首先，我们做生意，尤其在美国，负债是可以帮助我们避税的。
你公司赚钱了，你就要缴税；那你公司负债了，你没钱了，还交什么税啊？所以你看，为什么世界那些富豪，他们每一年交的税还比你少？这是有原因的。那公司负债了，生意失败了怎么办？很多人笑富爸爸的公司都破产了，还叫人家财商。那么你笑他疯癫，他就笑你看不穿了。一家公司破产了又如何？我还有几十家公司呢，对吧？因为他们的公司都是有限责任的，公司负债了也不需要拿我们自己的钱去还，只需要把公司拿去清盘就可以了。实在还不起，最多也只能破产处理啊。那破产了以后怎么办呢、啊？没怎么办，我有一个亿，我还是有一个亿。我有几十家公司，那这几十家公司还是照常的运作。所以听到这里，我不是教大家恶意的负债和破产，因为你有本事才有机会向银行借到钱，比如说你每年的利润很稳定等等。所以你看每一家公司的财报都不可能没有负债的，只不过我们要有把负债变成资产的能力，也就是所谓的财商。财商就是具备看懂收支平衡表和资产负债表的能力。这两张图表。反映了你财富的状况，在学校你表现得好不好，就看你的成绩单；而在社会，你混得好不好，就看你这两个图表啊。你学会了以后，你就能看懂那些大企业的财报了。放心，非常的简单，不需要你读什么会计。富爸爸里面的概念也跟会计的不一样。我们看这图，上半部分有两个方块。上面是收入，下面是支出。那你每个月的薪水就是你的收入项，这能理解吧？然后你每个月买食物、交房租、买衣服，还有各种娱乐、交通、税项等等，就会记录在你支出项里面，这也不难理解吧？所以最典型的普通人或者是穷人呢，只需要看收支表，这箭头就是你的钱流动的过程。首先，你每个月就是发薪水，那么薪水进入了收入项以后，就会流去支出项里面去付各种的开支，然后怎么办呢？下个月再赚薪水，然后再花掉，不断的循环。这下半部分的资产负债表几乎没有关系。那中产阶级又如何呢？同样，每个月的薪水都会先流进收入项里面，只不过这些小资族。他们收入高一点，他们也追求精神上和物质上的需求，所以他们就会有负债。负债就是这图下半部分右手边的小方块，也就是把钱从他们口袋里面取走的东西，比如刚才说的房贷、车贷，还有信用卡、学贷等等。他们每个月收到薪水之后，第一件事就是拿去还负债，剩下的钱才敢拿去支出的。所以你可以看见这个箭头。就是先流进去收入项，然后到负债项，最后才流进去支出项的。然后还是一样，每个月重复这样的动作。那么目前为止呢？这两类人都是一样的。当他们没有收入，也就是失业的时候，他们就完了。他们没有流进去的钱，却有流出去的钱。所以这句话可能不太好听。其实穷人、普通人还有中产阶级，本质上都是同一类人而已。那如何才能跨越成为富人呢？其实你只需要打开一道门，这道门叫做资产项，也就是图片下半部分左下角的那一个方块。资产就是把钱放进去你口袋的东西，而且我认为还需要加一个条件，就是这钱必须要是被动的，比如说股票的分红啊、房租啊，又或者是你看完我的免费教学，创造了一个可以为你自动赚钱的企业等等，这些东西呢，会源源不绝为你带来现金流。所以，富人的玩法千变万化。第一，他可以一收到薪水就先去买资产，然后再支出，没有负债。比如说，你把你的收入都拿去全款买房子，不需要贷款，然后把房子租出去，那么每个月的租金就可以支撑你的支出了。而第二，他可以创建资产，比如说自动赚钱的企业，让这个资产为他带来收入，然后再去支出。就是你这个资产不一定要买。也可以自己创造出来，而第三也是最高的境界，它可以先负债，然后用负债去买资产，然后再透过资产为它带来被动收入，最后才支出。但这其实也不难，最简单的例子，你贷款买一套房，然后把房子租出去，赚回来的钱就是你的被动收入，然后你就可以拿去支出了。但听到这里，你可能会觉得不对，租金的收入扣掉月供之后就没有了。假设、啊、一套100万美金的房子，我月供要 3,000 美金，然后租金才 2,500 那就算我把房子租出去，我每个月还要额外的还给银行500美金啊。
那这房子是不是负债？因为每个月还是要从我的口袋里面把钱取走啊！我告诉你，月供的三千美金里面呢，可能有二千六百是你的本金，剩下四百才是银行要跟你收的利息。本金是什么意思呢？就是当你卖房子的时候，你这钱是可以拿回来的。换句话说，你表面上要还银行三千美金，但其实里面有二千六是你卖房子的时候是可以拿回来的。你真正的支出呢，只有四百美金而已。再简单点说，你这 2,500 的租金还是你的收入，这还听不懂的？其实我之前的影片有更详细的说，你可以去看。我想强调的是，有没有负债根本不重要，重要的是我们的资产能不能轻松的应付我们的负债。比如说，我的资产每个月可以为我带来七位数美金的备用收入，那不要说让我减少负债了，我甚至要刻意的去增加我的负债。我去贷款买大一点的房子，我也不住，也不租出去，然后买个车放在这，也不开就放着，有问题吗？不是炫富啊，而是夸张一点的告诉大家，我房子放在这不干什么，它几年后还是升值的，这还是我的资产。我买个车也不干什么，我就买收藏的跑车，几年后市面上更少了，它也是会升值的，它还是我的资产。我这么表达，大家能理解了吧？什么叫做把负债变成资产？说白了就是先借钱去买将来会为你赚钱的东西，然后这东西赚钱了以后，你爱买奢侈品就买奢侈品，爱买豪车就买豪车，无所谓的。因为我们知道下个月我们的钱又赚回来了，所以我也把资产叫做自动赚钱的机器。那你有这样的机器吗？其实你也不需要什么负债，你也可以无中生有一个资产出来，比如说著作权。《富爸爸穷爸爸》这本书每一年都在卖，每一年卖的人都要给作者 Robert Kiyosaki 一笔版权费，也就是说，他只需要把这本书写好，之后不需要再干什么，只需要有人买他的书，哪怕他去世了，这本书还是为他带来备用收入，因为我也会叫我的子孙去买，对吧？又或者你去开一家公司，然后去请一个 CEO 帮你管理，你不需要自己干，他们就会自动的为你赚钱，对吧？那么你听起来是不是觉得这些跟你遥不可及呢？其实又不然，这也是为什么我唯一推荐大家做自媒体的原因。因为自媒体你又可以理解为轻资产，也就是少投入，试错成本很低，船小就好掉头，在前期就可以把一个人活成一个团队，这样才不会这么轻易的被甩出局。而当你比如说像我，在 YouTube 做好一部影片，哪怕有一天我们选择退休了。只要这部影片还有人看，我们还是继续收钱。这是不是跟著作权很像呢？而且我们还可以用我们的品牌去赚钱，比如说借业配啊、联名行销啊等等。而且你会发现，这个行业是在几何式的增长。你看现在还有人看书吗？还有人看报纸和电视吗？很少了，都在网上看 YouTube， 人流都在这里，而且还是全世界的，也代表了你发布完一部影片。你睡醒了之后，就可能有几十万人观看，那你就一夜翻身了，对吧？但真的有那么简单吗？你知道如何把流量变现吗？很多人干不起来，就是因为他们跟销售员没有分别，就是他们是在跪舔用户的。而我们要做的，就是透过我们的品牌去吸引顾客，让他们追着我们去跑。这个叫做营销，也就是创业最重要的技能。自媒体之所以不简单，因为里面还需要有演讲、设计、剪辑、写作等等的技能。但我告诉你，这些对于我们创业商学院的弟子来说都是非常简单的，因为我早就把这些研究好，然后做成一个系统。你只需要把这系统复制和套用在自己的身上，而且我还会把我这些年创业的一切道与术，毫不保留的在里面公开。这些都是缺一不可的商业机密。那么，如果你有兴趣，你可以在影片描述栏上的连接走进我们创业商学院。现在加入，除了前期的优惠，我还会送赠财富自由品书会的汇集。我们团队会在里面解读一百本书，而且我还会举办不定期的财富自由课程。最重要的是，我们有几千人的 Facebook 群组，让我们一起抱团，分享赚钱的第一手资讯。但如果你现在已经有第一桶金了，其实房子还是我认为最棒的资产，哪怕你贷款去自住，比如说你本来每个月租金是两千美金，你贷款月供也是两千美金。虽然看上去你买房自住，你还是要给两千美金出去。但刚才也说了
，这两千里面可能有一千多是你的本金，你卖房的时候是可以拿回来的，所以这还是为你带来被动收入，只不过这钱你看不见，你就以为没有。那房价跌了怎么办？还是那句话，你现在租房要给两千块，三十年后可能就要给两万块。那你月供三十年后可能只需要一千块，因为月供是越来越便宜的，而且这些钱呢你是可以取回来的，所以这也是为什么每次房价有调整和下跌，我都会在不同的地方布局房子，因为赚的是现金流啊。我想强调的是，当我们一无所有的时候，负债就是为了投资，而不是消费；当我们一无所缺的时候，负债拿去投资或者是消费。其实都是无所谓了，因为我们已经有足够强大的资产了。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来的每周四八点三十分，我都会继续的分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。